Hola, yo soy Cop. Con gafas otra vez. Aquí estamos grabando justamente a las eh, 10 y 20 de la noche Porque quería hacer un top de 5 animes favoritos de COP Podría ser más corto el nombre, como mis 5 animes favoritos Pero es que el COP nunca puede faltar, señores, nunca Así que, ya sabéis Suscribíos ¡Mmm! Suscribíos Se ve como al revés, ¿no? Han dicho, ¿no? Sí, se ve como al revés. <risa> bueno, aquí vamos con mis cinco animes eh, favoritos. Tengo la banda sonora de... Me la vais a preguntar. Vale, tengo la banda... La banda... Una de mis bandas favoritas de anime de Shoujo, que es Bokura Gaita. Bokura Gaita Endings. Y eso le pues estas bandas sonoras super cute. Bueno, me he hecho una chuleta. Aquí en mi cuaderno, como siempre, no va a ser tan grande como la de la pizarra, tranquilizados. Los consejos de COP son más largos que esto, tranquilos. Bajo mi criterio y punto personal, os voy a decir mis cinco animes favoritos y cómo los he etiquetado. Según diversas, mmm, diversos parámetros, ¿vale? Voy a empezar por el número 5, que es Skid Beach. Skid Beach es uno de mis animes favoritos. Es de romance, yo sé, y comedia. Y trata sobre una chica que quiere debutar en el mundo de, eh, del espectáculo por culpa de su ex, de, del chico que le gustaba y tal, que es actor y pues le hizo pasar muy mala, muy mala jugarreta, se portó muy mal con ella y entonces para devolvérselo se metió en su propio gremio para hacerle saber eh, lo mucho que podía ella de superarlo a él y convertirse en una gran estrella dejándolo a su ex por el suelo. Bueno, a su ex, ahora el chico le gustaba, bueno, total que lo utilizaba. Me encanta este anime porque es un ejemplo de superación y que el amor no solo sirve para um, cursiladas, sino también para um, hacer madurar a la otra persona. Y en este anime se ve muy chido. Por eso está en el puesto número 5. Además que el opening está guay Y la chavala, bueno es un poco antiguo el anime Pero la chica me, me resulta muy, muy divertida y atrevida En el número 4 tenemos a Boom O Budum O Badum O Boom Es la nomatopeya O nomatopeya es el ruido que hace un objeto de bomba O sea, una bomba hace Boom Pues Boom se llama el anime Sí, tiene un signo de exclamación e interrogación De exclamación creo, sí ah, Total, lo pondré por algún lado de estos el caso es que este anime es de supervivencia y terror psicológico, si no recuerdo mal, o así lo he etiquetado yo. Y si Skid Beat tenía como 24 o 25 capítulos, este ronda los 12, sí, creo que los 12 13 capítulos. Y trata sobre un chico friki aficionado a los videojuegos en el que es el, es el mejor de Japón. Y tiene una novia virtual. Lo secuestran, ¿vale? Lo secuestra una organización y lo mete en una isla. Donde allí, donde allí empieza a sobrevivir igual que en el juego que él jugaba. ¿Por qué? ¿Quién lo ha llevado a la isla? Eh, ¿Con quién se va a encontrar? Eh, ¿Qué va a pasar con él? ¿Cuánto tiempo estará allí? No lo, no lo voy a desvelar, mejor que lo veáis. Pero este chico lo va a pasar muy mal allí. Eh, va a hacer amigos y muchos más enemigos, lo van a traicionar. Y pues bueno, solo os puedo decir que tiene un poco de echi y pues... Amor puro. Bien, en el puesto número 3 tenemos Dead Parade. Para los que no conozcáis, Dead Parade es un anime que hace poco eh, salió, relativamente es nuevo, y trata sobre una protagonista algo especial que se encuentra en un bar aparentemente normal, un poco ochentero me atrevo a decir, en el que Decim, el camarero, se llama Decim de Queen, bueno yo digo Decim, es inexpresivo y colecciona marionetas o maniquís. Uh -huh. Que Eli sabe por qué. ¿Qué hace esa chica en ese lugar? ¿Cómo se desenvolverá la serie? Creo que tiene 12 capítulos. Y bueno, 
la temática normal que tiene es que ella y el camarero pues tienen una misión conjunta de recoger las almas, mmm, recolectar las almas que aparecen por el bar y juzgarlas si son buenas o malas a través de un juego de bar. O sea, sí, un, un juego de bar, tanto como las cartas, como el billar, como los dados, dardos, sí, dados creo que no juegan. Bueno, juegos de bares. Y mediante eso, mi, mediante la aptitud que tienen en esos juegos, pues mmm, los meten en el cielo o los meten en el infierno. ¿Qué hace allí la chica? Pues si queréis saberlo, pues miradlo, que os va a gustar mucho. Y esto no sé si lo he dicho, pero creo que es misterio y sobrenatural. Según lo que yo catalogo, ¿eh? Según lo que yo catalogo. Siguiente, anime número 2. Me atrevo a decir que mi segundo anime favorito, me lo he estado pensando mucho y he cambiado, tengo aquí como mis tachones y mis cosillas. Me atrevo a decir que es Nana. Nana es 7 en japonés. Bueno, tiene su significado, ¿no? Eh, Nana lo emitieron aquí en mi país cuando era bastante pequeña, en español, en castellano, en un canal de anime, que antes había canales de anime, ¡Oh! ¡Qué tiempos aquellos! Pues sí, antes había. Y pues me encantó Nana, tiene creo que 47 capítulos, 46, creo que 47, sí, 46, 47, y es romance yo sé, yo sé significa género adulto. Hay relaciones sexuales en cama, en las camas, en cama, en cama, sexo, vamos. Y pues mmm, tiene temas bastante más complejos que un romance adolescente. Pues aquí nos encontramos con dos protagonistas, Nana. Sí, las dos se llaman Nana. Y las dos tienen la misma edad, creo que 22, 21 por ahí. Son jovencitas las dos. Las dos se reencuentran o se encuentran en, en un tren, porque las dos van justamente al mismo sitio. El tren se queda parado por la nieve, porque hay una ventisca, y las dos pues empiezan a hablar. Y, ah, tienen la misma edad, tenemos el mismo nombre, vamos al mismo lugar, van a Tokio, van a la capital. Y pues más cosas pasarán con ellas. De hecho, acaban viviendo juntas en el mismo piso y pagando el alquiler conjunto. ¿Qué pasará? ¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué pasará con los chicos que tengan alrededor? Pues para eso verlas, son muy diferentes entre ellas. Una es cantante de rock y la otra pues intenta tener una vida normal con sus romances varios. Es increíble, me encanta ese anime. Y las canciones son... ¡Magnífico! Y el último, y no menos importante... Bueno, el último no. O sea, es el primero de la lista, pero el último que digo. Vosotros me entendéis, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. ¡Cobato! ¡Cobato! ¡Ah! ¿De dónde viene mi nombre? Pues de ahí viene mi nombre. Viene de Cobato. Lo reducí a Cop. Eh, Cobato es un anime de fantasía, comedia y romance. Me atrevo a añadir. Me atrevo a decir. Todo bajo mi criterio, ¿eh? Todo bajo mi criterio. ¡Qué bien, vamos! Tiene 24 capítulos. 24 capítulos, si no recuerdo mal. No tiene ovas, creo. Creo que no tiene ovas. No, creo que no. Y Cobato trata sobre una chica que cae del cielo. Sí, cae del cielo, no es coña. Aterriza en un parque. Y pues su misión, junto a la de un peluche llamado, llamado Yorogi-san. yorogi Da igual. Mediante un peluche parecido a un perro azul. ¿Qué estamos en Doraemon? No, en serio, es azul. Que sí. Pues mediante su compañero, que es un peluche azul que habla y lanza fuego por la boca. Esto mejora por momentos. <risa> pues tienen que recolectar los corazones curados de las personas que Kobato ayude. Si recolecta una botella completa, ella podrá cumplir su deseo en la tierra. ¿Por qué su deseo en la tierra? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué tiene que recolectar las almas? ¿Qué pasa en ese transcurso para recolectarlas? Porque tiene que transcurrir un año. Si no lo consigue en un año, ¿qué pasará? Pues si queréis verlo, es mi anime favorito, por algo es, y os maravillará la forma que tiene Kobato de ayudar a las personas y de, bueno, de ser humana, de ser ella misma, y de anteponer lo que siente a su sueño. Pues aquí terminamos mis cinco animes favoritos, que no son, no sé si son mis cinco animes favoritos en sí, porque he visto un montón de animes, pero son los que más he recordado, me he puesto a pensar en mi infancia, los gráficos, qué era lo que más me gustaba ver, y me ha costado mucho, ¿eh? Sobre todo me ha costado el quinto puesto, que aunque creáis que el quinto puesto es el menor, pues es que son cinco animes favoritos, ¿sabes? Que no son diez, podría haber hecho diez, pues no, cinco. Espero que os hayan gustado. Si no habéis visto mis otros vídeos del canal sobre anime, como por ejemplo los animes de temporada que me estoy viendo, o... No he hecho otro más de anime, ¿no? Bueno, criticando o criticando páginas de anime, la de 20 minutos también la he criticado. Pues 
O lo dejaré por aquí o cuando termine el vídeo con la... Con el final de intro y eso. Para que los veáis. Yo me despido, cobatíanos. Espero que os lo hayáis pasado bien conmigo, como yo me lo paso con vosotros. Y bueno, 